வெல்கம் டு மது சமையல் இதுவரைக்கும் நீங்கள் மது சமையல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா யூடியூப்பில் மது சமையல் சேனலுக்கு போய்க்கோங்க அதில் சப்ஸ்கிரைப் அப்படிங்கிற பட்டன் இருக்கும் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இது ஃப்ரீ தான் பக்கத்தில் பெல் சிம்பிள் இருக்கும் அதையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிடுங்க இப்போ கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் புதுசாக போடுற வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாமே உங்கள் மெயிலுக்கு வந்துடும் மேக்ரோனி வந்து எப்படி பண்ணான்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து இந்தியன் ஸ்டைலில் வந்து பண்ண போகிறேன் இது வந்து பாஸ்தாவோட ஒரு வெரைட்டி மேக்ரோனி இந்த மேக்ரோனி பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஷேப்ஸில் வந்து கிடைக்குது நான் எடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சங்கு மாதிரி சங்கு மாதிரி ஷேப் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன் இதே வந்து டியூப் மாதிரி ஸ்ப்ரிங் மாதிரி இந்த மாதிரி நிறையா ஷேப்ஸில் வந்து கிடைக்குது இந்த மக்ரோனி வந்து நான் இந்த ஒரு கப் அளவுக்கு நான் எடுத்திருக்கேன் இதே கப்பில் நான் ரெண்டு கப் அளவு தண்ணி கப்பில் நான் மேக்ரோனி எடுத்தனும் அதே கப்பில் ரெண்டு கப் அளவு நான் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இது நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ நம்ம இந்த தண்ணிலையே ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துடலாம் இதிலே நம்ம ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெயும் நம்ம சேர்த்துடலாம் நம்ம எண்ணெய் சேர்க்கறனால நமக்கு வந்து மேக்ரோனி வந்து ஒன்னோடு ஒன்று ஒட்டாது அதனால தான் நல்லா கொதிக்கட்டும் கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம மேக்ரோனி வந்து சேர்த்துடலாம் பாருங்க இப்போ கொதிக்குது நான் சிம் பண்ணிட்டு இதை நான் சேர்த்துடுறேன் வந்து நல்லா குக் ஆகணும் இந்த மேக்ரோனி டிஷ் வந்து செய்யறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் நம்ம செஞ்சிடலாம் இந்த மேக்ரோனி வந்து நம்ம வேக வச்சுட்டா முடிஞ்சது மெயினான வேலை அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து தாளித்து இதை மிக்ஸ் பண்ணால் நமக்கு ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் இந்த மேக்ரோனி பார்த்தீங்கன்னா மைதா மட்டும் இல்லை வீட்டில் கூட கிடைக்குது கோதுமை அந்த மாதிரி கிடைக்குது நீங்கள் ஹெல்த் கான்ஷியஸாக இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இந்த மேக்ரோனி வந்து நம்ம போடுறப்ப தண்ணியில் போடுறதுக்கு முன்னால் பார்த்தீங்கன்னா எலும்பு மாதிரி நல்லா ஹார்டாக இருந்தது இது நல்லா நம்ம வேக வச்சதுக்கப்புறம் நல்லா சாஃப்ட் ஆயிரும் நீங்கள் வந்து கொலைய கொலைய விடாமல் நீங்கள் வேக வைக்கணும் ரொம்ப குலைஞ்சிட வேணாம் குலைஞ்சதுன்னா இந்த ஷேப்பே போயிடும் நல்லா கடித்து சாப்பிட்ற அளவுக்கு இருந்தால் போதும் நான் வந்து ஹைலேயே தான் வச்சுருக்கேன் கட் பண்ணுறதுக்கு ஒன்று எடுத்து கடித்து சாப்பிடுங்க வெந்துருச்சா இல்லையான்னு பார்த்துக்கோங்க இது வெந்துட்டு இருக்கிற டைமில் நம்ம இன்னொரு ஸ்டா ஸ்டவ்வில் வந்து நம்ம வதக்கிடலாம் வதக்க வேண்டியதெல்லாம் வெங் ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மூணு தக்காளி வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஒரு கொத்து கருவேப்பில்லை ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் இஞ்சி பூண்டு விழுது வந்து இடித்து வச்சுருக்கேன் ஒரு அஞ்சாறு பல் பூண்டும் ஒரு ஒரு இன்ச் சைஸ் அளவுக்கு இஞ்சியும் நல்லா இடித்து வச்சுருக்கேன் நான் வந்து கொஞ்சம் பட்டரும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெயும் நான் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ அதில் நான் வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணதும் கருவேப்பிலையும் நான் சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து நம்ம பதக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வெங்காயம் வந்து ஓரளவு வதங்கிருச்சு இப்போ நம்ம இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துடலாம் இப்போ இஞ்சி பூண்டு வந்து நல்லா வதக்கலாம் இந்த பச்சை வாசனை வந்து போகிற வரைக்கும் இப்போ பாருங்கள் இஞ்சி பூண்டோட அந்த பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இப்போ நம்ம தக்காளி வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல மூணு தக்காளி அதை நம்ம சேர்த்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் உப்பும் மஞ்சத்தூளும் சேர்த்துருக்கேன் இதை நல்லா வதக்கிடலாம் இப்போ நம்ம வந்து இதை க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கலாம் தக்காளி வந்து நல்லா ஜூஸியாக நல்லா மேஷ் ஆகி வரட்டும் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் தக்காளி எல்லாம் நல்லா மேஷ் ஆகிருச்சு இப்போ நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் மசால் பவுடர் ஏதாவது நீங்கள் ஆட் பண்ணோம்னா இப்போ நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கேன் அப்புறம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா சேர்த்துருக்கேன் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா தூள் நான் சேர்த்துருக்கேன் இப்போது இந்த பவுடரோட பச்சை வாசனை எல்லாமே போய் நமக்கு என்ன வந்து பிரியணும் அந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ நான் செய்கிறது இந்தியன் ஸ்டைலில் வந்து இதுக்கு முன்னால் நான் ரெண்டு பாஸ்தா வெரைட்டி வந்து நான் அப்லோட் பண்ணியிருப்பேன் அது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா இட்டாலியன் ஸ்டைலில் நான் செஞ்சுருப்பேன் அந்த இட்டாலியன் சீசனிங்லாம் போட்டு அதே மாதிரி நான் செஞ்சுருப்பேன் நீங்கள் வேணும்னா நீங்கள் அதை போய் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த ரெண்டோட லிங்க்கும் உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் நீங்கள் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க பாஸ்தா வித் மஷ்ரூம் இன் ஒயிட் சாஸும் பாஸ்தா அண்ட் ரெட் சாஸும் நான் செஞ்சுருப்பேன் அது டோட்டலாக இட்டாலியன் ஸ்டைல் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த இந்தியன் ஸ்டைலில் நாம் வந்து நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி இதை நான் வந்து செய்கிறேன் நான் வந்து பிளெயினாக வெறும் வெங்காய தக்காளி போட்டு நான் பிளெயினாக செய்கிறேன் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால்
நீங்க செய்யலாம் நம்ம போட்ட பொடியோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போயிருச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல டொமேட்டோ சாஸ் வந்து சேர்த்துக்கலாம் பாருங்க நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு டொமேட்டோ சாஸ் சேர்த்துருக்கேன் இப்ப நான் ஸ்டவ் வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்ப நான் சாப்பிட்டு பார்த்தேன் எனக்கு வந்து கரெக்டா இருக்கு வெந்துருச்சு கரெக்டா எனக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பத்துல இருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் எனக்கு ஆச்சு இது வேகிறதுக்கு பாருங்க இப்ப நான் வந்து தண்ணியெல்லாம் வடிச்சுட்டேன் இப்ப வந்து இதுல வந்து இந்த சூட்லயே இன்னும் வேக ஆரம்பிக்கும் அப்படியே நம்ம விட்டுட்டோம்னா கொழிஞ்சிரும் அதனால நம்ம என்ன பண்ணா ரன்னிங் வாட்டர்ல அதை நல்லா வாஷ் பண்ணிடலாம் இப்ப நாம பாஸ்தா வேக வச்சதை சேர்த்துடலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட வேண்டியதுதான் சிம்லே வச்சு ஒரு ஒரு நிமிஷம் நீங்க சாட்டே பண்ணுங்க அவ்வளவுதான் நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒரு நிமிஷத்துல இப்ப நம்ம கொத்தமல்லியை வந்து தூவி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் பாருங்க இப்ப நம்மளோட மேக்ரோனி ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் இந்த மேக்ரோனிய செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் சொல்லுங்க சேனல்ல மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ